আসসালামু আলাইকুম edutubedi.com এর পক্ষ থেকে আমি নারগিস সুলতানা সিনিয়র শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেপেন্ট রানওয়াল গার্লস কলেজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে যে ভিডিওটা আমি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সেটা হলো নবম এবং দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং এর তৃতীয় অধ্যায় অর্থের সময় মূল্য এর একটা অংশ এই অংশটা কি এই অংশটা হচ্ছে অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য এটা নির্ণয়ের জন্য একটা ভিডিও ইতিমধ্যে আমি তোমাদের জন্য দিয়েছি এখন যেটা করব অর্থের বর্তমান মূল্য কিভাবে আমরা নির্ণয় করব যে ভবিষ্যৎ মূল্য দেয়া আছে সেক্ষেত্রে বর্তমান মূল্যটা আমরা কিভাবে নিরূপণ করব তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আমি পাশে একটা ছোট উদ্দীপক লিখে রেখেছি উদ্দীপকটা আমরা একটু পড়ি যে জনাব সাইফুল দশ বছর পর একত্রে দশ লক্ষ টাকা পাওয়ার আশায় বর্তমানে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে চান সোনালি ব্যাংক তাকে টেন পারসেন্ট হারে সুদ দিতে চায় অপরদিকে রূপালী ব্যাংক তাকে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে নয় দশমিক আট শূন্য পার্সেন্ট হারে সুদ দিতে চায় এখন এখানে দুইটা পথ খোলা আছে বিনিয়োগের কোথায় বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করব এক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে দুইটি দুটি অঙ্কই করতে হবে করার পরে এ ধরনের উদ্দীপক যখন তোমাদের প্রশ্নপত্রে থাকবে তখন কতে তোমার সরাসরি জ্ঞানমূলকের একটা প্রশ্ন থাকবে ক্ষতে তোমার অনুধাবনের আর একটা প্রশ্নও থাকবে এই দুটা প্রশ্ন আনসার করার পরে মূলত গ নাম্বার এবং ঘ নাম্বারে কিন্তু এখান থেকে অঙ্কগুলো থাকে তো গ নাম্বারে কি ধরনের প্রশ্নগুলো থাকতে পারে তোমরা খেয়াল করো গ নাম্বারে জনাব সাইফুল দশ বছর পর একত্রে দশ লক্ষ টাকা পাওয়ার আসে বর্তমানে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে চান তো যদি আমরা বলি যে প্রশ্নটা যদি গ নাম্বারে এরূপ আসে আমি ক এবং খটা এখানে উচ্ছ রাখলাম গ নাম্বারে যদি এমন আসে যে রূপালি সোনালী ব্যাংক থেকে সোনালী ব্যাংকে যদি টাকা জমা রাখতে চান তাহলে তাকে কত টাকা জমা রাখতে হবে সোনালী ব্যাংকে যদি টাকা জমা রাখতে চান সেক্ষেত্রে তাকে কত টাকা জমা রাখতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই অঙ্কটা আমাদের ইয়েতে করে ফেলবো সোনালী ব্যাংকে যদি জমা রাখতে চান কত টাকা তাহলে এখানে কিন্তু আমার দেয়া আছে যে টাকাটা সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য তা আমরা এখানে লিখবো আমরা এখানে প্রশ্নটা একটু লিখে নিই যে গ নাম্বার আবারও বলে নিই আমি গ নাম্বার লিখছি এই কারণেই যে এখানে ক এবং ক্ষতে কিন্তু অন্যান্য প্রশ্ন থাকবে গ নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে যে খেয়াল করো গ নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে যদি বা সোনালী ব্যাংকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে আমি এত কিছুতে গেলাম না সরাসরি আমি লিখতে দিই জনাব সাইফুল ইসলামকে সোনালী ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখতে হবে বা সোনালী ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখা রাখতে হবে যেভাবেই প্রশ্নটা আসুক আমি লিখে নিই সোনালী ব্যাংকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে সোনালি ব্যাংকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তো সোনালি ব্যাংকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমরা এখানে লিখে নিই এখানে খেয়াল করো এখানে দশ লক্ষ টাকা এই দশ লক্ষ টাকা কি ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য এফি দেয়া আছে কত টাকা দশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা এখানে সুদের হারও দেয়া আছে সুদের হার সুদের হার আই ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট সুদের হার আই ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট বা শূন্য দশমিক এক শূন্য এরপরে আসছে সুদের হার আইকাল টু টেন পারসেন্ট বা শূন্য দশমিক এক শূন্য সময় কতটুকু সময় হচ্ছে দশ বছর সময় এন ইকাল টু দশ বছর এখন আসো যে ভবিষ্যৎ বলে এফ ভিকাল টু দশ হাজার দশ লক্ষ টাকা সুদের হার আইকাল টু টেন পারসেন্ট বা তোমার শূন্য দশমিক এক শূন্য সময় এই নিকলটু দশ বছর আমি তোমাদের আর একটা ভিডিও তো দেখাইছি যখন আমি তোমার 
ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু এই জিনিসটা আমি ভালোভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম তারপরও আবার একটু বলি সুদের হার এই যে টেন পারসেন্ট এই টেন পারসেন্ট নির্ণয় করার জন্য কিভাবে আমরা করব এইটা আসবে এইটাকে আমরা জানি শতকরার চিহ্নটার মান হচ্ছে এক বাই একশো অর্থাৎ আমরা দশকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে যে মানটা পাবো সেই মানটাই হচ্ছে আমার এটা তোমরা এভাবে যত পার্সেন্টেজ থাকবে না কেন তো ওই সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে তোমরা ভাগ করে ফেলবে তাহলে দেখবে যে তোমরা এই মানটা পেয়ে গেছো এখন আমরা যদি একটা ফর্মুলা ইউজ করি একটা ফর্মুলা আমি যখন ফর্মুলার জন্য তোমাদের এই অর্থের সময় মূল্যের ধারণা একটা ক্লাস তোমাদেরকে আমি ইতিমধ্যে দিয়েছি ওখানে ওই ভিডিওটাই আমি কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে একটা সূত্র থেকে আর একটা সূত্রে আমরা কিভাবে যেতে পারি তারপর এই অঙ্কটাই করার শুরুতে আমি ওটা তোমাদেরকে আর একবার দেখাচ্ছি তোমরা খেয়াল করো যে আমরা যদি একটা সূত্র মুখস্থ করি পিভি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকাল টু সরি এফ ভি ফিউচার ভ্যালু ইকাল টু পিভি এক যোগ আই টু দ্য পার এন এখান থেকে কিন্তু আমরা বর্তমান মূল্যের সূত্রটাও কিভাবে বের করতে পারি দেখো আমরা জাস্ট আমরা দেখো পি ভি আমরা পক্ষান্তর করে নিলাম পি ভি এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো তোমাদের কিন্তু ক্লাস নাইন টেনে তোমরা পড়ো এত বেশি বেশি আমাদেরকে বোঝানোর দরকার নেই তোমরা এই ফর্মুলাগুলো এভাবে করা যায় এটা তোমরা জানো তারপরেও তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম যাতে তোমরা জিনিসটা আর কখনোই ভুলে না যাও একটা সূত্র মুখস্থ করলে বারবার ওই সূত্রগুলো কিন্তু তোমরা করতে পারবে আর যখন আমার চক্রবৃদ্ধি আসবে এর নিচে একটা এম আসবে এখানে একটা গুণ এম হবে একইভাবে এখানেও একটা এম আসবে এখানে একটা এন আসবে মোট কথা যে যখন চক্রবৃদ্ধি আসবে আইন নিচে একটা এম আসবে এবং এনের সঙ্গে এমটা গুণ হয়ে যাবে যদি বার্ষিক চক্র মাসিক চক্রবৃদ্ধি হয় তাহলে এমের মান হয়ে যাবে বারো যদি তোমার ত্রৈমাসিক হয় এমের মান হয়ে যাবে চার যদি তোমার অর্থবার্ষিক হয় এমের মান হয়ে যাবে দুই যদি দুই মাস অন্তর অন্তর হয়ে থাকে তাহলে এমের মান হবে ছয় এভাবে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো করতে পারব তো এখন আসো আমরা এই অঙ্কটার ভবিষ্যৎ বর্তমান মূল্যটা বের করব আমরা রেখে আমরা জানি আমরা জানি পি ভি আমরা বর্তমান মূল্যটা লিখে নিই বর্তমান মূল্য পি ভি ইকুয়াল টু একইভাবে আমরা একটু আগে ফর্মুলা বের করে শিখে গেছিলাম এফ ভি এক যোগ আই টু দ্য পর এন পি এখানে এফ ভি কত ভবিষ্যৎ মূল্য আমার দেওয়া আছে ভবিষ্যতে দশ লক্ষ টাকায় একত্রে পেতে চাচ্ছি সুদের হার আমার শূন্য দশমিক এক শূন্য এবং এর মান হচ্ছে দশ ঠিক আছে এর মান হচ্ছে দশ দশ লক্ষ আমরা এক দশমিক এক শূন্য এটা দশ এবার দেখো আমি মানটা কিভাবে বের করব মানটা কিভাবে বের করব খুব ভালো করে খেয়াল করো এক দশমিক এক শূন্য এক দশমিক এক শূন্য এক দশমিক এক শূন্যের এটাকে আমরা প্রথমেই বের করব এই যে পাওয়ার দিয়ে দশ ভাগ করে যে রেজাল্টটা পেলাম সেই রেজাল্টটা কিন্তু একটা বড় সংখ্যা এটা তুমি চাইলে নিচে লিখতে পারো কিন্তু না লিখে ক্যালকুলেটারে রেখেও এই কাজটা করা যাবে রেজাল্টটা কিন্তু খেয়াল করো ক্যালকুলেটারে রয়ে গেছে আমি এখন এখানে টিপ দেবো এসিতে টিপ দিলে আমার এখানে আবার জিরো চলে আসলো এখন আমি লিখব দশ লক্ষ দশ শূন্য শূন্য আরও তিনটে শূন্য রেজাল্ট আমরা দশ লক্ষ লিখেছি আমরা এখন ভাগ করব কোন রেজাল্টটাকে একটু আগে যেটা আমার মেমোরিতে রয়ে গেছে এন এ এন এস যেটা আনসার আছে ওটাকে টিপ দিব দিয়ে সমান চিহ্ন দিলে আমি রেজাল্টটা পেয়ে যাব এখানে রেজাল্ট আসছে আমার দেখো তিন লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই আট নয় চার তাহলে দুই নয় টাকা 
তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই নয় টাকা তাহলে আমরা ক নম্বরের যে প্রশ্নটা আমার ছিল গ নম্বরের সোনালী ব্যাংকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তাহলে সোনালী ব্যাংকে বর্তমানে তিন লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই নয় টাকা জমা রাখতে হবে তো এখানে আমরা একটা রেজাল্ট পেয়ে গেলাম গ নম্বরে আমি এখানে লিখে রাখি তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই নয় টাকা এই টাকাটা আমরা বর্তমান মূল্য তাহলে আজকের দিনে যদি আমি তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই নয় টাকা জমা রাখি তাহলে দশ বছর পর আমি টেন পারসেন্ট হারে সুদে সোনালী ব্যাংক থেকে দশ লক্ষ টাকা উঠাতে পারব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমার মানে বর্তমান মূল্য বের করার জন্য সরল সুদের ক্ষেত্রে যে অঙ্কটা সেটা তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম এখন আসো পরবর্তী প্রশ্নটা যদি এরূপ হয় যে কোন ব্যাংকের টাকা জমা রাখা জনাব সাইফুল ইসলামের জন্য যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো ঘ নম্বর প্রশ্ন তাহলে আমি কি করব আমি যে কাজটা করব সেটা দেখো এখন আমার পরবর্তী প্রশ্ন যেটা আমি দেখো আমি এখানে প্রশ্নটাকে লিখি তারপরে অঙ্কটা করি ভবিষ্যৎ মূল্য ঠিকই থাকবে এটা ঘ নম্বর প্রশ্ন আসবে কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো এখন এখানে খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমার সেই বর্তমান মূল্য কত টাকা যে আমাকে জমা রাখতে হবে সেটা কিন্তু এখানে বলা নেই আমার যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ মূল্য দিয়ে আছে দশ লক্ষ টাকা এখন এই দশ লক্ষ টাকা আমি ভবিষ্যতে পেতে গেলে আমাকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে সেটা আমরা এখন বের করব এখন বের করার জন্য প্রথমেই আমার ভবিষ্যৎ মূল্য আমি লিখে ফেলব যে এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য দশ লক্ষ টাকা এরপরে আসছে সুদের হার আই ইকাল টু টেন পারসেন্টের জায়গায় খেয়াল করো এখানে কত আছে সুদের হার হবে নয় দশমিক আট শূন্য পারসেন্ট তো আমি এটা নয় দশমিক আট শূন্য পারসেন্ট করে দিলাম সময় যথারীতি দশ বছর নয় দশমিক আট শূন্য পারসেন্ট বা শূন্য নয় আট শূন্য সময় এন ইকাল টু দশ বছর আর সুদের চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বছরের চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এখানে চক্রবৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এম ইকাল টু বারো বার তাহলে আমরা একইভাবে করব শুধু সমস্ত ফর্মুলা ঠিক আছে আমরা এখানে যেটা করব চক্রবৃদ্ধি দিয়ে আমরা অঙ্কটা করব এখন যে পরিবর্তনটুকু এখানে আসবে এখানে আই আয়ের নিচে একটা এম আসবে এবং এন গুণ এম তো এখানে খেয়াল করো এফ ভি ফিউচার ভ্যালু কত দিয়ে আছে ভবিষ্যৎ মূল্য এখানে আছে দশ লক্ষ টাকা ভবিষ্যৎ মূল্য আছে দশ লক্ষ টাকা এক আয় আয়ের মান হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য নয় আট শূন্য এবং এটাকে আমরা ভাগ করব বারো দিয়ে এনের মান এখানে কত এনের মান দশ বছর চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বছরে বারো বার সর্বপ্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা আমরা এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করব ভাগ করে দেখি আমার মানটা কত আসে সবাই দেখো ক্যালকুলেটারে দশমিক শূন্য দশমিক শূন্য 
9 8 0 ভাগ 12 একটা মান কিন্তু আমি পেয়েছি এবং এই মানটা যথেষ্ট বড় আমি এটা লিখব না এর সঙ্গে আমি সরাসরি যে কাজটা করব এক যোগ করব করার পরেও একটা বড় মান আমি পেয়েছি আমি সম্পূর্ণ ডিজিট গুলো লিখব না অল্প তিনটা চারটা ডিজিট লিখব কিন্তু রেজাল্টটা আমরা ক্যালকুলেটরেই কিন্তু রেখে দেব দেখো 1 10 লক্ষ আমি একটা ডিজিট একের পরে 1.0002 এতটুকু নিলাম 120 12 120 এখন যে মানটা আমার ক্যালকুলেটরে রয়ে গেছে এই যে আমি মান পেয়েছি একটা এই রেজাল্টটা এখন আমার ক্যালকুলেটরের মেমোরিতে আমি রেখে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি আবার কি করলাম এসি তে অন করলাম পরে আমরা 10 লক্ষ লিখলাম ভাগ ওই রেজাল্টটা এ এন এস এই জায়গায় এই বাটনটাই আমরা টিপ দিব দেওয়ার পরে আমরা সমান চিহ্নটা দিলে রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাব এবং রেজাল্ট আমরা যেটা পেলাম সেটা দেখি 3 লক্ষ 76817 আমরা 82 টাকা করে ফেললাম তাহলে আমার ঘ নম্বর প্রশ্নে আমরা যদি রূপালী ব্যাংকে টাকা জমা রাখি তাহলে আমরা 3 লক্ষ 76807.82 টাকা যখন আমরা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করি তখন কিন্তু খেয়াল করি যে কম টাকা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করি যখন প্রেজেন্ট ভ্যালুটা ফিক্সড থাকে তখন আমরা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যাংক থেকে বা যে জায়গায় বিনিয়োগ করলে মানে সর্বোচ্চ মুনাফা পাবো সর্ব মানে সবচেয়ে বেশি টাকা পাবো সেখানেই কিন্তু আমরা বিনিয়োগটা করে থাকি আবারো বলি ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফিউচার ভ্যালু যেখানে সবচেয়ে বেশি হবে সেই জায়গাটাতেই আমরা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি পক্ষান্তরে যখন প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালুটা ফিক্সড থাকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মূল্য ফিক্সড যে ভবিষ্যতে তুমি 10 লক্ষ বা 20 লক্ষ বা 15 লক্ষ টাকা তুমি পেতে চাচ্ছো বা 1 কোটি টাকা 2 কোটি টাকা 5 কোটি টাকা 10000 টাকা যে টাকাটাই তুমি পেতে চাও না কেন যে ভবিষ্যৎ মূল্য একই থাকবে যেখানেই তুমি বিনিয়োগ করো না কেন তাহলে বর্তমানে তুমি কত টাকা বিনিয়োগ করবে তাহলে বর্তমানে কত টাকা বিনিয়োগ করবে এইটা বের করার জন্য বের তো আমরা করা শিখলাম তাহলে যেখানে আমি কম টাকা জমা দিয়ে ওই টাকাটা ধরতে পারবো অর্থাৎ আমার এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য কিন্তু 10 লক্ষ টাকাই আছে তা বর্তমানে কোথাও আমাকে যদি জমা দিতে হয় 5 লক্ষ টাকা টাকা তাহলে কি আমি 5 লক্ষ টাকা জমা দিব নাকি যেখানে আমার জমা দিতে হবে তোমার 4 লক্ষ 80000 সেখানে আমি টাকা জমা দিব নাকি 4 লক্ষ 50000 টাকা যেখানে জমা দিতে হবে সেখানে আমি টাকা জমা দিব তো এই জায়গাটা আর তোমাকে আগে অঙ্ক করে বের করতে হবে পরবর্তীতে তোমাকে সিদ্ধান্ত উপনীত হতে হবে যে যেহেতু এখানে আমার কম লাগছে সো এখানে টাকা জমা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এই জায়গাটা এখন মুছে ফেলছি আমি তারপরে লাস্ট অংশটুকু যে উচ্চতর দক্ষতার যে অংশটুকু এটা কিন্তু প্রয়োগের স্তর 3 নাম্বার তুমি এই কাজটুকু করলে পেয়ে যাবে যদি ঘ নম্বরে এই অঙ্কটা থাকে তবে এই 3 লক্ষ 76807 টাকা তোমাকে জমা দিতে হবে কোথায় তোমার রূপালী ব্যাংকে এত টাকা জমা দিলে আমি ভবিষ্যৎ মূল্য এত টাকা পাবো এই অংশটুকু করতে পারলে তোমার যত তিন নাম্বার বরাদ্দ যে নাম্বার সেটা কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে উচ্চতর দক্ষতার জন্য তোমার আরো একটা নাম্বার কিন্তু বাকি রয়ে গেছে সেই অংশটুকু তুমি কিভাবে লিখবে তো আমি এখানে লিখ তুমি এখানে লিখবে এভাবে আমরা কিন্তু অলরেডি গ নম্বরে একটা রেজাল্ট পেয়েছি খ নম্বরে আরেকটা রেজাল্ট পেয়েছি তো তুমি লিখতে লিখবে ভাবে যে যদি আমার রেজাল্ট অঙ্ক করা শেষ এখন লিখবো যদি সোনালি ব্যাংকে জমা আমরা নামটা দিয়ে দিই সোনালি ব্যাংকে যদি জনাব
সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন তবে তাকে বর্তমানে তিন লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই নয় টাকা জমা রাখতে হবে অপর দিকে রূপালী ব্যাংকে রূপালী ব্যাংকে জমা রাখলে বর্তমানে তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশো সাত দশমিক আট দুই টাকা অপরদিকে রূপালী ব্যাংকে জমা রাখলে দরকার নেই রূপালী ব্যাংকে বর্তমানে রূপালী ব্যাংকে বর্তমানে এত টাকা জমা রাখতে হবে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে রাখতে হবে আমি একবারই করে দিচ্ছি রাখতে হবে যা রাখতে হবে আবার দেখা যাচ্ছে লিখতে পারো দেখা যাচ্ছে রূপালী ব্যাংকে জনাব দেখা যাচ্ছে রূপালী ব্যাংকে জনাব সাইফুল কত টাকা কম জমা রাখতে হবে এখন আমরা বিয়োগ করব তিন লাখ পঁচাশি হাজার তিন লাখ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ দশমিক দুই নয় বিয়োগ তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশো সাত দশমিক আট দুই বিয়োগ করলাম সাইফুলকে আট হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ দশমিক চার সাত টাকা কম জমা রাখতে হবে ঠিক আছে সুতরাং রূপালী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি রূপালী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি আমি মনে করি এভাবে তোমরা দুইটা অঙ্কের মধ্যে কম্পেয়ার করে তোমরা তোমাদের মতামতগুলোকে উপস্থাপন করতে পারো এখন এই ফিউচার ভ্যালু বের কর করতে গেলে তোমার অনেকগুলো পদ যেমন খোলা ছিল তোমার ওখানে এই ব্যাংক থেকে কত টাকা পাবে চক্রবৃদ্ধিতে কত টাকা পাবে কিংবা জমিতে বিনিয়োগ করলে কত টাকা পাবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দুইটা দিয়েছি একটা হচ্ছে তোমার একদম বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক সুদে আর একটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে এক্ষেত্রেও যদি তোমার ত্রৈমাসিক থাকে বা দ্বিবার্ষিক থাকে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে এভাবে তোমরা কিন্তু অঙ্কের উত্তরটা লিখে ফেলবে যদি তোমার আমি তোমাদের এটা মুছে ফেললাম তোমরা যেহেতু ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছো বিষয়টা এখন খেয়াল করো যদি থাকে অর্ধবার্ষিক বা 
দ্বিবার্ষিক অর্ধবার্ষিক থাকলে এম এর মানটা শুধু পরিবর্তন হবে ফর্মুলা ঠিকই থাকবে ফর্মুলাটা ঠিকই থাকবে যে পি ভি ইকাল টু এফ ভি এক যোগ আই বাই এম এন যদি তোমার অর্ধবার্ষিক থাকে এক যোগ আই বাই দুই অর্ধবার্ষিক বছরে দুই বার এন গুণ দুই মাসিক চক্রবিধি থাকলে এখানে হয়ে যাবে বারো তারপরে ত্রৈমাসিক থাকলে এখানে হয়ে যাবে তোমার বারোকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে চলে আসবে চার ঠিক আছে এভাবে যে যে হারে থাকবে ওই হারেই তুমি বের করে ফেলতে পারবে যে মাসিক চক্রবৃদ্ধি নাকি ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি না অর্ধবার্ষিক নাকি দুই মাস অন্তর অন্তর যে ধরনের থাকবে ওইভাবে তোমরা বের করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ফিউচার ভ্যালু বের করার জন্য ইতিমধ্যে একটা ভিডিও তোমাদেরকে দিয়েছি এই মুহূর্তে তোমরা পেলে প্রেজেন্ট ভ্যালু কীভাবে আমরা বের করব বা বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য একটা ফিক্সড টাকা দেওয়া আছে বর্তমান মূল্য আমি বের করব এবং এক্ষেত্রে কতগুলো পথ তোমার কাছে খোলা থাকবে বিনিয়োগের উপযুক্ত পথ কোনটা বা কোন যুক্তিযুক্ত হবে করা কোন জায়গাটা তোমার জন্য লাভজনক হবে সেটা বের করার জন্য আমরা এভাবে ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবো তো তোমরা এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমাদের পাঠ্য বইয়েও আছে করবা আর নিজে নিজে আরও কিছু অঙ্ক তৈরি করবে করে করবে টেস্ট পেপার থেকে নিয়ে তোমরা করবে আর এই তৃতীয় অধ্যায় থেকে তোমাদের এস এসসিতে বলো প্রি টেস্ট বলো টেস্ট বলো যেখানেই বলো না কেন অবশ্যই একটা অঙ্ক থাকবে কখনো কখনো কিন্তু দুইটা অঙ্ক থাকতে পারে একটা অঙ্ক অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই থাকবে সুতরাং এই অধ্যায়টা বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর তোমরা এ কারণে বাদ দেবে না এখান থেকে অঙ্কের যে সাতটা নাম্বার অঙ্ক থাকলেই তোমার গ এবং ঘতে কিন্তু থাকবেই বেশিরভাগ সময়ে থাকে থাকলেই সাতটা নাম্বার তুমি খুব সহজে পেয়ে যাবে তো এই এই অধ্যায়টা বিশেষ করে তোমরা আরেকটু ভালো করে বারবার করে করতে থাকবে তো তোমরা খুব ভালো থাকো তোমাদের সবার প্রতি আমার শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ